。书籍是开启人类智慧的钥匙，书籍是人类通往文明的阶梯。因此，现在我们真正适应市场的书籍是网络的阅读，而我们金色夏天将取代传统的纸质书籍的载体。这就是我们整个一些数据的分析。我们金色夏天电子阅读的绝对优势呢，可以看到有这样的六点。各位，这就是到目前为止金色夏天网络时代的全部计划。我的汇报完毕。了。各位，一墨还年轻，出单重任呢，很可能会有一些疏忽，所以希望大家以后呢。多提点提点啊！毕竟网络电子阅读我们也没有弄过，可以说是摸着石头过河嘛。啊，您太客气了，一墨已经非常优秀了。嗯，不过，不过什么？呃，我听说啊，博古坚券注资指明要到金色夏天名下，这对于我们阅读有什么影响呢？啊，在座的诸位啊，全是阅读的老人。不管有什么变化，必须得在这个房间里，让我们先知道。对对对对，这个当然了，这个也是我这次召集大家来这里开会的第二个议题。你们大家说的没错，博库天卷这次的投资呢，完全是为网络电子阅读服务的，专款专用。孙孝腾，他非常有野心，他对金色夏天的期望。就是希望能够在不久的将来就可以成功上市。当然，以现在的金色夏天是不够的，所以，我准备把我们阅读归并到金色夏天。也可以说，不久以后呢，阅读就会彻底离开公众的视线，取而代之的呢，就是金色夏天的名号了。这是你看，夏总。那我们这些股东的利益该怎么权衡呢？股份重新分配呢，是势在必行的。不久以前也在这个会议室，大家曾经提出过这个议题。当初我觉得这个议题非常沉重，极力的反对。那今天重新再提出来，分配问题并不是以阅读的名义，是以金色夏天的。在座各位。将会成为金色夏天的股东。看来夏总真的是一心要扶以沫上战马了。他有这个能力，也有这个资格。如果没有以沫，没有金色夏天的出现，我们的阅读今天可能已经不存在了。是。夏总，我现在还有很多东西要学，我觉得我不具备这个能力。以沫。你知道你爸爸这一辈子为什么能立足于社会吗？他的眼光，他对人对事，从来就没有看错过。对，他说你行，你就行。<笑>对对对，李木啊，看来要不了多久，我们都得叫你小夏董事长了啊。<笑>分配股份啊！听说我们都有份儿，真的？不会吧？怎么不会了？他们现在正在召开董事会呢，将来阅读就要上市了。可我听说的可不是阅读上市，是金色夏天要上市。啊？金色夏天？真的？哎，那尹木姐不就是董事长了吗？嗯。爸，谢谢你。谢什么，傻丫头？好好干。爸爸一定支持你。嗯，前几天呢，我见到孙孝腾了，他还问起你呢，向我抱怨半天，说你眼光高了，没有看上他的儿子了，让人家孙准啊每天闷闷不乐的，有这事吗？爸，爸爸是过来人，知道爱情这方面呢是不能够勉强的，可是这个世界上呢不仅仅是爱情，其实孙准这个人不错啊。有时间跟他多聚聚。你到了我这个年纪啊，你就明白了。明白什么？幸好啊
，爱情不是一切，幸好一切也不都是爱情。对了，我听说何主编住在你家，嗯，那是暂时的。他和他妈妈因为我闹得有点不愉快，不愉快？为什么？可能是阿姨不太喜欢我吧。哎，要不要我跟他妈妈说说？啊，不用。我会努力让阿姨越来越喜欢我，接受我的。这样也好，说不定以后还要一起过日子呢。哎，正好这个周末，我请你父母在家里吃饭，到时候我跟他们商量商量。你要请我爸妈一起吃饭？我辛辛苦苦养了三十年的女儿走了，他们辛辛苦苦养了三十年的女儿也走了，我们早就应该多走动走动了。这种缘分可不浅呐。你回去跟你父母打个招呼，也先替我向他们道个歉。我早就应该安排大家见面了。遵命。杨满，有事吗？爸爸，那我先去忙了。嗯，记得提醒你父母，这个周末见啊。好的。有事吗？爸，夏雨墨跟您一起参加董事会，对吗？对啊。为什么我没有参加？我也是阅读的大股东。夏雨墨他连股份都没有，为什么他可以参加，我却不能？你是质问我吗？没有，我就是觉得委屈。我还听说，你要借用《金色夏天》上市，还要重新分配股份，这些事情我怎么都不知道呢？该你知道的时候，你自然会知道的。爸，出去工作吧，不要让我对你有所错觉，觉得你只在意股份、利益、权利。我不想有这样的员工，也不想有这样的女儿。我回来了，我帮你吧。哎，行了行了，你说你忙了一天了，去歇着吧，去啊。我不累，去陪何岸说说话吧。我陪他干嘛呀？他也不是外人。哦，对了，妈，夏爸爸说了，这个周末请您和我爸过去吃顿饭。哎呀，他们呀，给我打电话了，我给推了。你说这不年不节的吃什么饭呀？为什么呀？夏爸爸说了，两家人要经常走动才好。哎呀，我觉得不好。为什么不好？知道的人呢，会说夏家爸爸那是有人情味儿，不嫌弃咱们家。这要不知道的人呢，还以为咱们家要攀附人家呢。说句难听话吧，咱们家是穷，要是像他们家那么有钱的话，我们也可以做体面的事儿，说体面话。对咱们来说，不攀附人家就是最大的本分了。这人呐，越穷就越要检点，要知趣。我还是觉得你想的太多了。穷人又不丢人，穷当然不丢人了。可要是骨头软了，那就真丢人。随便您吧，反正我就是个带话的。他们要请的是您和我爸，又不是请我。你要是不愿意去，自个儿跟他们说去。嗯，去陪河岸吧，去吧，去吧，去吧，去吧啊，去吧。那我不帮忙了，不帮不帮，去吧。回来了啊！今天那么晚，吃过晚饭了吗？吃过了。哎，看你今天心情不错啊，贴了一个礼拜的头痛贴都不贴了。我不头疼，你很难过。啊。真是。看你说的，孩子们呢？圆满啊，还没回来，估计还在加班呢。星辰啊，在自己房间里呢。那香如和小碧呢？哎呀，不知道，爱怎么样怎么样。我懒得管，看你这个婆婆怎么当的，对人家好一点儿。我怎么对她不好了？是我想当这个婆婆的吗？你这个脾气啊，真的要改一改了。孕妇如果心情不好，会影响孩子的性格。哎，那会儿你怀孕的时候，我找多少相声给你听啊？你开心了，香如跟以沫才这么开朗啊。以沫，我生的是圆满。好
，我也是口误了。要是口误就算了，主要心别误就行了。哎，对了，你请了乙墨的父母来吃饭了吗？人家又不一定来，你催什么催？哎呀，你到底请了没有嘛？我打过电话了，人家说不来。不来啊？嗯。喂，哪位？啊，您是夏总吧？啊，您是刘大姐啊？真巧了，我正想打电话给您呢。哎，想跟您说这个周末……我也正要跟您说这件事儿呢。我觉得吧，我们两家不用走那么近，两个孩子能回家看看就行了。其实啊，一墨要是能经常回去看看你们，我我挺乐意的。真的？哎呀，不是的。我是真心想请你们两夫妻来我们家聚一聚，你不要有什么顾虑吧，好不好？哎，说起来，也是我考虑不周。圆满，你回来了。长时间了，也没安排大家正式见面。爸，这是要请谁吃饭呢？哦，乙墨父母，也就是金家两夫妇。刘大姐啊，您这是多虑了。啊，这样吧，您就当这次是好的开始，以后啊。不管是你们家、我们家的，都要多接触接触。这样的话，对两个孩子都好啊。哎，刘大姐，我是真想跟你们一家人成为好朋友。周末叫圆满来接你们。啊，不用不用，我我我我们自己来吧。那好，到时候见。啊，好，呃，再见啊。圆满。帮你妈妈准备准备，看看你的金家爸爸妈妈喜欢吃什么，多准备一些，啊。哦，好。你看，这星星感觉离我们好近啊。怎么了，花头小姐？今天怎么这么安静啊？我爸真的准备把阅读。合并到金色夏天一起了。那，你以后就是我老板了。我不想当任何人的老板，更不想当圆满的老板。不是，你怕什么呀？我也不知道，可能是突然得到的东西太多了，我怕反而会失去更多。你呀、啊，有时候就是想太多，你别想，你看看。这满天的星星，宇宙多么浩瀚啊！这人和人之间的事情，真的根本不值得我们琢磨。你知道吗？我爸今天还跟我说了一句特别玄妙的话。他说：“以后我就会明白一个道理，幸好爱情不是一切，也幸好一切不是爱情。”也许你爸真的觉得你长大了。把这句话当做成年告诫送给你怎么是你、啊？去医院是吧？我送你去啊。不用，我自己可以。哎，你到底想怎样？如果你没有诚意，真的不需要勉强陪我。我可不想希望出现上次的情况。上次怎么了？上次我在医院表现挺好，多少人崇拜我。跟你这个会说好话也不是没关系啊，没让我难看。真的不用，你只需要配合我，给孩子一个身份就好了呀。其他的事情我不会勉强你。你，你这个女人怎么这样？怎么说我也是个男人，是个大老爷们儿。快啊，给我滚上车！毕大小姐啊，我祖宗姐姐啊，上车上车行吗？这次我可没逼你啊，是你自己乐意的
，别到时候脸不是脸，鼻子不是鼻子的。行，你赢了，哈哈，上车，来来，走，上车。别克完胜。怎么样？爸，您啊，穿这身倍儿帅，身材一级棒，比那街上的小伙还帅。爸当年正儿八经一帅哥。是吗？我跟你说，我这套西装是你大姐当年结婚的时候，你妈买给我的。真的？真舍不得穿，你妈也不让我穿。今天完完全全是为了给你撑面子。哎呀，一家人撑什么面子啊？哎，不说了，我妈呢？妈，您收拾好了吗？哎呀，就来了，就来了，来了来了。哎呀，隆重登场、啊。看我还行吧？漂亮，我妈穿什么都好看。你就穿这身啊？啊，太寒酸了吧？这还算什么呀？干干净净就行了呗。特好，这一家人的体面全在男人身上呢。你看你爸多精神哦。口红啥的不抹点儿？哎呀，不抹了，不习惯，不抹。你就不怕别人看出咱俩年龄之间的差距来？哎，德行。妈，得抹点儿，提气色啊。啊，行，抹点儿，抹一点儿。来。啊，走走走走吧。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
娘姐，来端走。哎，凉皮来了。老婆，这凉皮儿你一定要试试，这是当年我插队的时候经常吃的东西，我怀念很久了，很多地方都吃不到这个味道。还好刘大姐会做。你看你喜欢吃吗？你要是喜欢吃呢，我以后就常给你们做。好好好。<笑>不错，啊，来来来，尝尝，尝尝。哎呀，谢谢吧。不是，还有多长时间？怎么还没完事呢？你要是觉得闷得慌，你就出去溜达溜达。等一下我弄完了，我能够自己回家。哎，那可不行，我爸说了，让我按时接送你。哎，你这不是啊？一会儿给你买个冰淇淋吃吗？行。吸气，来，别过。哎，不是说给我买冰淇淋吗？怎么给我冰棍啊？医生说了，冰淇淋热量太高，你吃了会成为高血压产妇。啊，最好吃冰棍吧。不错啊，张大哥，你不知道，我老婆最牛的还是说厨艺。哎，金饭碗开张的时候啊，原本他妈，啊不，一模他妈只会三道菜，愣是凭着这三道菜苦苦支撑了一个月呀、啊。那真了不起啊！哎，这还不是赶鸭子上架吗？我也没想到这辈子我能开个餐馆。哎、啊，对了，刘大姐。您最近身体怎么样？哎，过得去吧，能吃能睡能干活就行了。本来嘛，我请大家来，想简简单单吃顿饭，可是这顿饭我吃下来，吃的心里很难过，也非常深刻的了解到我们这一家人能够在一起的意义。我想借这次机会，说出我的一个心愿。我希望我们两家人心能够连在一起。夏大哥，这这话怎么说的？这心怎么能连到一起啊？哎呀，这不是比喻吗？有文化的人就这么说话，你不懂别打岔。刘大姐，你说的对，我不应该说话转弯抹角的，那我就直说了。您说，我有个不情之请，我想刘大姐、金大哥。你们两个能够同意圆满回你们家？爸，您说什么？为什么要我走？圆满，别着急。夏总，您是什么意思啊？圆满他怎么了？他做错什么了？好好的，干嘛要让他回我们家呀？啊？我想圆满回去呢。能够多陪陪你。哎呀，不用不用，我不用陪，住的又不远。我要是想他呢，就给他打个电话，让他回来看看我，不就行了吗？不用那么麻烦。爸，你为什么这么对我？让我回金家，是不是让尹墨回夏家？杨满，你不要太过分。如果我让尹墨回家，你不乐意吗？我就知道，在你心里。我永远都比不上夏雨墨。早知道这样，当初你为什么要我回来？我现在真的很后悔，让你这么匆忙的回家。你干嘛说话伤孩子的心呢？大人在乎孩子的感受是天经地义，那孩子呢？他们有在乎大人的感受吗？爸，现在我们吃饭，说这些干嘛？雨墨，当初你为什么这么坚决要回家？给我一个理由。你的理由，就是我现在的理由。说呀，是不是又要怪我欺负你？我又冤枉你，对吗？是我逼你去金家的，对吗？你不要太放肆了。以墨坚决要回金家的理由，就是因为他的亲生妈妈快要失明了。不用多久，他的眼睛
，就会什么都看不见。一莫想在他妈妈失明之前，让他妈妈多看他几眼，对吗？夏大哥，你你怎么这么说话呀？这这我老婆这这眼睛怎么看？老婆，是不是真的？这这这是什么时候的事儿啊？一莫，你赶紧跟我说，是不是真的？你快快快说！是，我妈妈以后可能会看不见。就算这样，何必让圆满回去呢？刘大姐亲手养大的，是圆满，不是以沫。所以，不管圆满也好，以沫也好，这段时间，你们一定要留在你们妈妈的身边。真是冠冕堂皇的理由。爸，您还不如索性告诉我，从我一回来开始，您就百般看不上我。就是想要赶我走，圆满。对不起，圆满爸爸，你就别难为孩子了。只要我们家圆满能幸福，我就是看不见了，我也高兴。对不起，告辞了。哎，老婆，老婆，爸，妈，我先走了。老夏，我和你结婚三十多年，我真是越来越不了解你了。这饭吃成这样，你该满意了吧？你告诉我，这是什么时候的事儿？那圆满不能回来，我都是快瞎的人了，让他回来干什么呀？我我没问你那个，我问你这什么时候的事儿？哎呀，早的事儿了。那那你怎么告诉我？告诉你干什么呀？最近家里发生的事儿还不够多吗？再说了，告诉你有用吗？那你就准备这么一声不哈的就这么瞎了？有的时候我还真盼着早点瞎呢。我要是看不见了，我就不用为你们操心了。我要是瞎了，你们也别管我，你们爱干什么干什么去，哪儿乐呵你们到哪儿乐呵去，不用管我。哎，你说你这个人啊，你说的叫人话吗你啊？什么叫我们该到哪儿乐呵到哪儿乐呵？你就仗着你比我大，一天到晚欺负我是不是？老天爷不都在惩罚我吗？让我瞎了吗？你别嘴一句瞎了一句瞎了的，你这样说让我心里难受，你知不知道？哎呦，哭哭哭！你就知道哭，横竖不就瞎个眼吗？又没死人。放心吧，我不会连累你。我是怕你连累我哭吧？我哭是，我以前就气你，又没好好照顾你。庆喜啊，我这辈子就没指望你照顾我。你说你都多大的人了，像个孩子似的，还那么天真幼稚。你长点心吧你，踏踏实实过日子。别给孩子添麻烦，那比什么都强，听见没有？哦，回家吧。嗯。嗯。哎呀，别哭了，一点小事至于了吗？啊、嗯？怎么不至于了？他这么一说，大家都怎么看我？难道我是那种，明知道养了我三十多年的妈妈要瞎了，我都不管，一心只想回自己家享清福的人吗？哎呀，我妈眼睛快看不见了，我也是后来才知道的，我也着急，我到处给她找医生，不是因为这个，以沫怎么可能认识孙准？怎么可能利用孙准对她的好感？让孙孝腾给金色夏天投资呢？以沫利用孙准，你都说的什么呀？我都听糊涂了。你们根本都不了解夏以沫，什么都是他好，就我不好。妈，您知道吗？爸要重新分配股份，他要把月都给以沫，还要让所有的董事成为金色夏天的股东。哎呀，这不可能。没错。
我是有这个意思。既然您这么说，我也告诉你，我不同意，我以阅读大股东的身份反对。阅读大股东，好，你想怎么反对啊？我以我的身份召开董事会。您别忘了，我现在拥有阅读百分之二十的股份，跟您一样多，我有说话的权利。不错，这一阵子呢，你确实是学了很多。可是你老师没告诉你吗？这种签名转让书已经不能生效了。什么意思？我昨天已经委托有资格的财务公司重新梳理我们阅读的股份，重新分配的方案已经启动了，整个董事会都已经表态了。啊，不过你不用担心，有专人会来给你核算一下你应有的部分。我才是您的亲生女儿，你怎么可以这么对我？您从一开始就在提防我，您费了那么大的周折，就是想把我挤出去是吗？圆满的，亏你还承认我是你的亲生父亲。你跟高存善做的事情，我知道的一清二楚。你拿了香茹的股份，是高存善教你的，对不对？你妈妈的股份书是你偷的，对不对？逼宫在先，高存善伪造签名在后，这次封面引起的风波是你发起的，对不对？你还让高存善因为你坐了牢，对不对？高存善进监狱了，这是真的吗？妈，都是夏雨墨的意思。你还不承认？我都见过高存善了，你实在令我太失望了。我告诉你。上回金饭碗，否则别怪我不承认你这个女儿。你好自为之吧。爸，老谢，妈，你们真的不要我。我所做的一切只是想留在你们的身边，只是想做夏家的女儿，这样也错了。你现在无论做什么事情都不和我商量了吗？就因为你向高大全站在道德的制高点上，就可以凌驾在整个家庭之上吗？这么大的事情，你为什么不和我商量？你起码让圆满有个心理准备。当着大家的面，你突然这样，你是想让谁难堪啊？你一天到晚提防着谁呀、啊？谁是你家里人？你弄清楚了吗？你越说越离谱了。我提防谁？我要提防谁啊？一早就应该把圆满送出国。因为我一时心软，才把他留下的。圆满变成这个样子，不全都是因为你吗？圆满，你去哪儿啊？啊？去哪儿？你们不是盼着我走吗？我现在就走了。哎呀，圆满呐，你怎么到现在还不明白我的意思呢？您的意思我很明白，在您的心里只有夏一墨。您要赶我走，我可以走。你要把所有的财产。还有阅读图书都送给您那个才华横溢的女儿，我也无所谓。原来，原来在你们的心目中，这个家最值钱的地方，就是所谓的家产。你，身为一个母亲，从来都不在乎培养儿女之间的感情。你逼走以沫，就是为了要保护你亲生女儿的家产，对不对？还有你，你这趟回家，也是为了要挣一份家产，对不对？我这一生实在太失败了。花了几十年的心血，经营出这样的一个家庭，我有的时候真的真的非常羡慕刘大姐，他们一无所有，可以说是这个社会里最最最最底层的，可是他们一家人，却能凭着亲情维系这个家庭，维系他们的人生。你们呢？爸，怎么了？我现在把话给你们说清楚，哪天我死了。我所有的家产，都会捐献给这个社会，不管你们是谁，都别想在我这里分到一分钱。爸，你说什么呢？到底怎么回事？爸，您说的没错，这个家里所有的一切都是您自己的，与我无关。以后您爱给谁给谁，我爱去哪儿去哪儿
，想让我重新回到晋江，那是绝对不可能的事儿。明白。哎，别追！要是追出去，就别再回来。有什么话，就爽快的说出来。哭要是能解决问题，这个世界上就没有伤心的人了。说吧。我，我离家出走了。什么？离家出走？为什么？夏一墨就是我命中注定的可惜。阿姨，您不知道，因为夏一墨，我整整三十年的人生都被耽误了。他是你的克星，那他是我什么人呢？阿姨，您为什么这么不喜欢他？您能告诉我实话吗？认识你以前，我很害怕自己最后会一无所有，但自从您给了我新的希望之后，我从内心里已经把您当成了我最后的保障。可是我总觉得您内心还有很多话没有告诉我。就算您一再答应我，我会成为何安的妻子，可我还是不安心。你真的想把你的全部都交给我吗？这些日子以来，我对您的感情，您难道不知道吗？我活得比你长，见得比你多，在这个世界上，我最不相信的就是感情。我只相信规矩和服从，你明白吗？我一切都会听您的。那好，从现在开始，不管我问你什么，你必须如实回答我。你这辈子第一次撒过的谎是什么？你在我面前，必须绝对毫无保留，把你自己全部交给我。十四岁的时候，有一个好朋友，他是四川人。他过生日的时候，家里人给他买了一块手表，成天就在我面前炫耀。有一次，我们去澡堂洗澡，他先洗，洗完后就走了，手表就放在柜子里忘记拿，正好被我看见，我就把那块表给藏了起来。其实，我一直很后悔这件事情，因为我根本就不喜欢那块表。我只是受不了他在我面前炫耀，想给他个教训而已。那你把那块表后来怎么处理的？我把它埋在了小河边的树下。我并不喜欢那块表，我只是受不了它不是我的。对不起，我让您失望了。我对什么道德不感兴趣，我对忠诚感兴趣。在我面前。你不用装出一副善良委屈的样子来，我从来不相信什么善良，再善良的人心里也装着恶魔。听您这么说，我终于放松了。这个秘密放在我心底已经好多年了，让我一直特别有压力。我总觉得一说出来就会被大家唾弃。那你告诉我，我儿子何岸在你眼里是那块手表吗？如果我帮你抢到这块手表，你还会把它扔到小河边吗？不会的，我是真心喜欢何岸，阿姨，我求求您帮帮我。当然了，我儿子绝对不会娶姓夏的女人。为什么？夏林阳一家害死了我最亲的妹妹。这个世界上，最恶心的就是男人。怎么会这样？这种仇恨一直埋在我的心中。你说夏以沫是你的克星，这话怎么讲？为什么夏以沫整整耽误了你三十年的人生？说，因为照片，夏一波把那些照片交给了我的父母。我离家出走，就是因为这件事情。阿姨，我。
我以后该怎么办？很简单，住在我这里，往后你就是我的人了。放下，放下，放放放放放！不用，放下，放下，我都弄习惯了。现在的任务就是多休息啊，坐下，你听话，真是乖啊！以后这些事都是我来啊，你就得好好的休息，知道吗？哎，你累坏了，你累一辈子，我也该干点活。你看，自从我爸知道我妈病了之后，就跟变了个人似的。嗯，还真是。您怎么来了，夏家妈妈？你来了。圆满呢？让圆满出来见我。圆满他没来呀、啊，他没在这儿。不在这儿，他在哪儿啊？你已经有尹墨一个女儿了，干嘛还抓着圆满不放啊？我告诉你，我先生糊涂，我可不糊涂。你们一家人怎么想的？我清楚的很。妈，你怎么能这么说话呢？我怎么说话了？让圆满出来，他凭什么住在你们家？何安也在这儿啊！你们一家人够有手段的啊！难不成全天下人都搬到你们家来了？你这个娘们说什么呢你？你哎啊，说什么？爸，我本来不想说什么，横竖都是你闺女，爱怎么打扮你回家打扮去，我不管。你在我们家唧唧歪歪就不行，连自己女儿去哪儿了都不知道，你这个妈怎么当的啊？爸，你就少说两句吧。去去去，快走，快点走吧。妈，圆满真的不在这儿，真的。夏家妈妈。圆满真的没来，他会去哪儿呢？咱们去找找他吧，别出事儿了呀！哎呀，那他去哪儿了？妈，您别着急，圆满一定会没事的，别着急。哎、房子已经收到了。妻子要生了，其实是因为我动手搬家，她早产了。就算这样，你也没给他们留条后路。他们说我以后一定会遭报应的，所以你哭了？不会了。我以后再也不会为这种不值得的东西哭。圆满，不瞒你说，在我的名下有十二套房子。也许你会问，我为什么会有这么多房子？其实很简单，都是我前夫留给我的。每一段关系有开始就有结束，无论任何人。只要他敢闯进你的世界，你就不怕他从你的身边逃开。但最后总要留下点什么，先用留下的什么扩展成其他的东西。二十年前的一套房产，加上补偿金，就变成了现在的十二套房子。这中间的道理你懂吗？那你从抛弃你男人的身上得到了什么呢？你可真是一个失败的人生啊！如果你和我这段关系以后只能结束，你又从我这儿能得到什么呢？我什么都不想得到。我所做的一切，只是为了让你信任我。急于表白，这就是你的毛病，动不动就撒谎，这就是你的弱点。谎言帮不了你，只有你知道自己在做什么，你才能把这件事情做好。那你现在为我做这件事儿，你的目的是什么？何安，这才是我喜欢的坦白。何安，圆满，你果然在这里。你知不知道你家人很担心啊？我还正想找你呢，你倒自己回来了，这样也好，省得我麻烦了。何安，你给我听好，从今天开始。我希望你住在家里，妈，你能不能告诉我
你为什么把圆满摆在你身边？因为我喜欢这个叫金圆满的丫头，我不喜欢那个叫夏以沫的丫头。妈，我最后跟你说一遍，我喜欢的人是夏以沫。圆满，你赶紧回自己家去。怎么办？慌什么？要是死了，我也不能让那姓夏的丫头得逞。我的儿子，我管不了，我就不信了。你好，有什么事吗？我是何东亭，我找吕若楠，麻烦帮我通报一下。哦，好的好的，谢谢，还真不错。咱们下次再去。我又饿了，妈，你你吃点水果吧。妈，您是不是有什么不开心的事儿啊？我不开心，你开心啊？成心怕我不开心是吧？圆满是大人了，您放心，嗯，他过些日子肯定会回来的。你又不是他妈，你当然不用担心了。啊，我现在也是快当妈妈的人了，能够理解您的心情。哎呀，行了行了行了行了，我们家的事儿什么时候轮到你操心呢？要不是因为你，我们家也不会变成这样。那肚子里怀的。还不定是什么怪！您太过分了，我过分？啊，我怎么过分了？啊，我是没结婚就怀了孩子，还是死赖在别人家里不走，还是怎么的？我都快被你气死了，还在我眼前瞎转悠。妈，不，廖老师，夏夫人，您想过没有？要不是因为您的话，这个家会变成今天这个样子吗？你怎么就不知道检讨一下自己的责任？什么？你说什么？要不是您这么不理智的话，圆满和以沫也不至于这么水火不容啊。他本来可以成为好朋友，两个家庭也可以和睦相处，就是因为您总是偏袒其中一个，所以才会造成今天这样的后果。你说这都是我的原因，这是谁说的？是不是夏相如啊？夏相如，你给我下来！你给我下来，夏相如！怎么了，诗诗？又又吵架了？啊？又吵架了？你俩怎么天天吵架？吵了我都快崩溃了。夏相如，那你这媳妇还没过门呢，你先学会说悄悄话了。那你说说我，我怎么就丧失理智，偏袒纵容了？什么意思啊？我没说什么。廖老师。你也别拿香如撒气了，你住口！这里没有你说话的份儿。夏香如是我儿子，我爱拿他怎么撒气就怎么撒气，没用的东西。哎，这就是你给我找的好儿媳妇儿啊？你也不管管他？管，我马上就管啊！走，上楼去，好好教训教训你。把水管拿上，快点！主编，这位就是著名的翻译家何东亭先生。
即将推介的西方现代文集，就是出自于何老师的翻译。请坐。好。若楠，你先去忙吧。好的。一定是来去，何先生。刚刚我已经说过了，我不叫何来去，我叫何安。何安，我没有想到还能再见到你，更没有想到的是，我儿子居然是阅读公司的主编了。我们还是谈书的事吧，其他事情我没兴趣。你怎么又跟我妈吵起来了？对待我妈，就一个字，吼。吼，能吼一辈子吗？再这样吼下去的话，那将来可要出大事了。我这么跟你说吧，啊，对待我妈，你要有专门的方式方法。你把我妈不能当成妈，要当成。自己的女儿，哎，只要咱家，你把咱妈搞定了啊，咱妈接纳你了，别人她都不是事儿。那你的意思是，你希望她接纳我？我就是不想一回家看到有人吵架。好了，我知道了，那将来我一定呢把这个家都安顿好，好好哄你妈，然后还调解圆满和以沫的关系。我妈、以沫、圆满，那三人凑一块儿，那就是大风火轮，你知道吗？哈，他放到哪儿都风火燎原。只要你说到做到，你就是我们家头号功臣。必须的，吃水果，橙子可新鲜了。来，快张嘴。在恨我，还在恨那个当初没有尽到父亲责任的我。一梦，早上高见何安请客。哎，发什么呆呀、啊？赶紧的，等你呢啊！哦，好，好，我马上过来。
拨打的电话。哎、你觉得我最近对你怎么样？ Sorry, 啊，我对你不错。以后别再这样了，别找我了。我怎么了？你说你那孙健康他对你好吗？他哪有我对你好啊？是不是？ Sorry, 不是。哎，你真别再这样，别给我打电话了，真的。哎、没事，我觉得咱俩挺挺好。哎